many architects in the world, women architects. The only women I knew of was uh, Gay Olenti. Gay Olenti is a Milanese architect who worked uh, in Milano and she had uh, renovated the Musée d'Orsay in Paris. Uh, and I always admired her for, uh, for the fact that she was able to break the to open the path for architects to become famous, for women architects to become famous. Because there were some other architects uh, uh, who became famous, but they were in the shadow of somebody else. Geo Lenti was the first one not to be in the shadow of somebody. She was on her own and she had uh, done a large project in Europe and I admired her for that. I, I, and I thought, no, we can make it, women can do it. So that's why she's an example for me. I tried to meet Gaiolanti once I was in Milano and I found somebody who knew her and I wanted, I really wanted to meet her, I really wanted. But the moment I was in Milano she was away, she was not there so I couldn't. So I passed in front of her house and I know where she lived but I mean I was a real fan and <laughs> but I never met her. It's a pity, I would have loved. She died uh, last year, I think October or November and I was very sad. I was very sad that she died. Took my first project on my own in 1979, uh, opened my office in 1981. I opened my office on my own uh, and uh, I didn't have any uh, financial support from anybody. And I started uh, buying uh, a table, then a chair, then a... At that time it was not expensive, we didn't need computers, so pencils, uh, paper, <laughs> uh, and little by little uh, I, the office grew with me. I really worked, did it on my own, really did it on my own. أول شيء عملته بعثت لأهم مكتب بالأردن مكتب الأستاذ جعفر طوقان فكان لازم أجي وأشتغل واشتغلت خمس سنوات مع الأستاذ جعفر بعدين قررت أفتح مكتب لحالي طبعا لقيت تشجيع من العائلة إنه إذا هذا أنت اللي بدك إياه فإحنا بندعمك فتحت مكتب صغير موظفين نص دوام إمكانيات المادية كانت طبعا قليلة خلال سنوات عديدة صار مشاريعي بالأردن انعرفت وبعدين توسعت للخليج العربي وبعدين حتى وصل أبعد من ذلك داخلين بمرحلة أنه نتوسع جغرافيا نطلع من تفكير أنه الإبداع بنحصر بالعالم العربي إلى تفكير الأوسع اللي هو أنه إحنا متنافس بالعالم بالإبداع ما في محددات As soon as I graduated I went off and I worked in a big architecture firm I felt I needed a school to teach me and to, to give me more confidence in, in how and what I do. And after that, I stayed there for like three years, had a major exposure and experience in big projects, different projects. And after that, I decided this is enough here and I want to do my own. I want to understand what Shahira can produce and what is it about me that I can do. So um, I started my own practice in 2005 with freelance projects from here and there and mainly the, the, the first projects that came to me were interior design projects, product design, furniture design, not yet my architecture commission or my architecture dream. So I did that for two, three years and then this turned the wheel into more architecture projects. And I started with the residential projects mainly, and then it excelled to bigger and bigger projects. Master planning projects, urban planning, commercial projects, public projects, which, and recently my, like, my recent uh, win and competition is an art foundation, which for me is really dear because I always wanted to go back to the art field. And I really want to have this architecture art thing. So my first commission in art was one last year in London. And now we're working on two art related projects. Uh, one in New York and one in Dubai. And now I feel like huh, I'm starting the path I really wanted. 
I wanted to go into museums, art foundations, everything that gets me to these, uh, like, be familiar with the artists and work with them. قررت إني أشتغل بمكاتب فاشتغلت بمكتبين وخلال لمدة خمس سنوات خلال هاي الفترة كنت يعني دائما كانت فكرة إنشاء مكتب ببالي فكنت دائما عم بشتغل على هذا الأساس المكتب إله هلا حوالي ثلاث سنين وشوي. I went and tried to practice architecture in uh, Saudi Arabia, but that was, of course, very difficult because uh, women were not allowed to practice. Um, I tried uh, to kind of practice architecture as much as I can through um, uh, other offices, through offices abroad. I worked for the Riyadh Development Authority for a year and then became a consultant, but still it was really difficult to have um, one's own practice. Eventually, things do fall in place and come together, and uh, I'm now doing major projects in Saudi Arabia, and very happy about that. And, and I'm also involved in projects in urban conservation in Saida here in Lebanon. الثلاثينات والاربعينات كانت المراه تفوت بالطب وبالمحاماه ما كان في تمييز لا بالدراسه ولا بالعمل دوائر الحكوميه كانت مجال جيد للمعماريات الاوائل للعمل بهال يعني بالدوله لان المسؤوليات اللي كانت تناط لهم كانت كبيره جدا وبرزوا من خلال المسؤوليات اللي أخذوها فمثلاً أذكر وجدان ماهر وآمال قندلفت كانوا في المؤسسة العامة للسياحة سنين قاموا بمشاريع عديدة اللي من مشاريع سياحية إلى غيرها وبرزوا بها أيضاً أذكر نداء القيلاني وفاخر الدغرمتشي ايضا من الرعيل الاول اللي تخرجوا ب يعني اوائل الستينات كانوا في وزاره في وزاره الاسكان المباني المؤسسه العامه للمباني اشتغلوا مثلا فاخر ونداء على موقع جامعه بغداد بالجادريه اللي صممه والتر جروبيوس والاركيتكتس كولابريتيف وبعدين رجعوا الى المباني فاخره مثلا رجعت تخصصت بالمباني الصحيه ايضا اذكر موده العلاق وامال القرغلي اللي كانوا بال افتكر المؤسسه العامه للمعارض وكانوا مسؤولين عن معرض بغداد دولي تنسيقه تطوير الموقع الاجنحه المختلفه فنلاحظ انه بين هذول الرعيل الاول من المعماريات اللي تخرجوا مجال واسع جدا للعمل وبرزه وكانوا حقيقه الند للند مع الرجل ما كان في يعني تفرقه بينهم بعد ما تخرجت كان من الطبيعي اني اجي اشتغل في الاردن ف تعينت في وزارة الأشغال ولكن قبل ما أتعين طبعا كان لازم من أحلامي كانت أني أصبح عضو في نقابة المهندسين الأردنية وكنت تاني مهندسة معمارية في الأردن وزميلتي مهندسة نبيلة الأسمر كانت هي الأولى في التسجيل في النقابة في وزارة الأشغال كان الوزارة الأشغال كانت في في السبعين ومطلع السبعينات ما كانش في مدار مكاتب استشارية كثيرة وكانت هي تقوم بال بال بمعظم الأعمال التصميم والإشراف على التنفيذ والأقري وطبعا هي معظمها لمشاريع ومباني عامة وأنا كان من حسن حظي إنه في السنتين اللي قضيتهم في وزارة الأشغال وكانت هي دائما الحاضنة للخريجين من المهندسين دائما تروح تسجل من نقابة تروح على وزارة الأشغال فعملت على بعض المشاريع العامة ويعني بعتزت بإني أنا أيضا اشتغلت على الإشراف على ما كان يسمى مستشفى عمان الكبير اللي تحول الآن إلى مستشفى الجامعة وكانت تجربة رائعة بالنسبة لي ويعني أثرت 
كثير على نظرتي لأهمية التفاصيل ولأهمية الإتقان لاحقاً التحقت بأمانة عمان تعينت بعام 2000 ل 2013 كنت ابتدأت من مهندسة معمارية جونيور أو مبتدئة لحديت ما أصبح عندي خبرة 13 سنة في التصميم المعماري التصميم تنسيق المواقع وبإدارة المشاريع في عام 2009 تم المؤسسة عملت إعادة الهيكلة لكامل المؤسسة من الإدارة العليا للوصول لليفل او منصب المدراء خبرتي اللي اكتسبتها على مر 13 سنه ساهمت وساعدتني اني اتقدم لهذا البوزيشن والحمد لله فعلا حصلت على موقع مدير دراسات وتصميم في عام 2013 انتقلت لبوزيشن منصب اخر اللي هو حاليا انا اشغله اللي هو منصب مستشار امين عمان للشؤون الهندسيه بامانه عمان هناك عده دوائر تشغلها سيدات ليس بالضرورة دوائر هندسية مثل دائرة المراكز الاجتماعية دائرة حدائق الملكة رانيا كانت حدائق الحسين العديد من مناطق أمانة عمان اللي هي اللي بيعتبروها يعني بلديات فرعية من الأمانة مناطق الأمانة شغلتها سيدات بالعكس لما نطلع على الميدان وإذا بتزوروا مشاريع قيد الإنجاز راح تلاقي أنه الفريق الجهاز الإشراف غالبا فيه كتير مهندسات تقدر بتلف الموقع بتشوف مطالبات المقاول بتقعد بتفاوض المقاول وحتى مرات مهارات المفاوضه مع المقاول بتكون بوجود العنصر النسائي اسهل واسلس من وجود يعني من مع الرجال